。哎，你听说了没有啊？那个君莫笑居然跟拾荒者毁人不倦是一伙的，简直是荣耀的败类！啊，真的假的？之前不是还在传君莫笑是叶秋吗？大事会干拾荒那么多的勾当？哎呀，千真万确。没见三大公会都花钱悬赏了啊！哇，出手真阔绰，一次就奖励那么多！哎呀呀，这样算下来差不多有五百块了。<笑>那我们必须为民除害啊！什么打击拾荒？他们这是借题发挥，好让你没法继续练级。还挺大手笔的，一次就五百块呢。哎，千金散生五十级需要材料，真想赚这笔钱啊！你想个鬼啊！五百块一次。死五次消掉一级，一级就是两千五百块，满级号有七十级经验可杀，那就是十七万五。<笑>没错，我只要将装备转移到别的散人号上，君莫笑就是个价值十七万五的空号。哎，就是可惜网上没有散人号卖。啊、你你你你认真的啊？哎，对了，还有斩楼兰那边的呢，我们一起被悬赏的，五个乙号而已，赚这笔钱也不亏啊。喂，你不是吧？各大工会的联合声明，看到了没有？看到了，我们哥几个一人才值一百块，加起来才顶你一个，真郁闷。别郁闷了，我倒是有个发财的主意，你有没有兴趣？我拿五个号换你手里那五个野号，钱到手了咱们分红。啊？换啥呀？你要你就拿去，这点钱我不放在眼里。太客气了，太没有下限了。可悬赏说要杀成了才兑现，你想赚这笔钱，一个人反复杀脱五个号，太假了吧？所以才需要合作者呀，找工作室不就解决了吗？有个老朋友，没准能帮上忙。视频怎么这么长啊？毕竟杀了一百零四次，多少？一百零四次？哎，我录的还挺清楚的。哎，这是另一个一百一十二次。还有啊，一共十个录像文件，总共刚好一千五百次。哎，我们还是继续努力。一千五百次？那那那那那那就是，总共十五万。你是走央卡还是扫码呀？五个人。一周被杀掉六十级，明目张胆的作弊。可是，也找不到作假的证据啊！哼，五个一斩天下的野号，当我看不出是一斩在搞事？这事怕没那么简单。那，那十五万，给他，悬赏先撤掉吧。不要被别有用心的人钻了空子。大神，你可把我们害苦了。俱乐部工会都知道那五个野号是我们一斩天下的，你赚了十五万，我却被阴阳怪气鄙视了一通。你告诉他们是我干的不就行了？啊？反正他们已经一口咬定是我了，我也懒得解释，就这么着吧。哦，钱到了，行。就按照我们之前说好的，两个号的收益归你，剩下的钱，帮我换成清单里的材料，交给我吧。什么玩意儿打的
这太烂了吧！看了个时辰，太恶心，太菜了！太菜了！孙祥打的什么玩意儿啊？哎，走了好了，不看了，气死我了！您不转播家事的比赛，真是英明，放人一条生路啊！怎么？啊，家事又输了呗？不可思议！家事主场一比九大败雷霆，队长孙祥今天相当活在状态啊！呃，不客气点说呢，家世的团队赛表现简直是一场灾难。请问雷霆的肖石钦队长如何评价家世今晚的表现？呃，对手苏沐橙的发挥一直较为稳定，至于其他选手，或许有什么特殊原因。周子凯成功一挑三，为轮回拿下擂台赛的两分。大比分惨败雷霆之后，嘉士的守关大将孙翔再度失利。如果团队赛再输，嘉士的积分排名又要下降一位。是的，而且轮回这个赛季的表现还是相当强势，积分已经有赶超蓝雨的势头。嘉士的机会已经不多了呀。那么，让我们恭喜轮回拿下本场比赛。曾在联盟初期创造三连冠王朝的豪门。家世，如今居然到了濒临楚局的地步，令人不禁想问：家世到底怎么了？家家世这样下去，难道会出局吗？我不知道。光临，请问叶秋在吗？嗯。哎，叶秋。嗯。有找你的，貌似跟你很熟见过了呀，他是家世的老板嘛。嗯，那你们好好聊